La questione della soppressione del posto fisso di polizia di Cetraro sbarca a Palazzo Chigi. La deputata del Partito Democratico Stefania Covello infatti ha presentato un'interrogazione al ministro dell'interno Angelino Alfano per conoscere quali sono le strade che il governo ha intenzione di intraprendere per evitare la soppressione del presidio di giustizia cetrarese. La chiusura, ricordiamo, sarebbe giustificata oltre che dalla riorganizzazione degli uffici della Polizia di Stato dal fatto che la caserma si trova in una zona a rischio frana. In quest'area però sono stati appaltati dal Comune lavori per contenere il rischio idrogeologico per circa un milione di euro. Inoltre l'amministrazione Aieta ha trovato anche un'altra soluzione, ovvero lo spostamento con concessione gratuita della sede in un altro edificio, cioè l'ex palazzo di città. Questa ci sembra la strada più sensata, afferma la Covello. Chiediamo al ministro Alfano di evitare la soppressione del posto fisso di polizia di Cetraro, raccogliendo la volontà costruttiva mostrata dall'amministrazione locale e assicurandone permanenza e piena operatività al servizio della sicurezza dei cittadini e del territorio. Il comprensorio di Cetraro si legge ancora nell'interrogazione, nel suo passato neppure troppo lontano è stato teatro di violenze criminali e con la presenza di un vivace tessuto economico e di un porto in espansione è un territorio sempre a rischio di possibili e pericolose infiltrazioni criminali. È stata più volte rappresentata inoltre l'esigenza di poter aprire un confronto istituzionale finalizzato a salvaguardare la presenza del posto fisso di polizia e a potenziarne anche gli organici in relazione alla evidente peculiarità del comprensorio. Si tenga conto, conclude la deputata PD, anche della disponibilità manifestata dall'amministrazione Aieta di spostare il posto fisso in altra sede. Una possibilità discussa nei giorni scorsi, sia durante le manifestazioni di protesta, sia durante il Consiglio della Regione Calabria. Un'opportunità, inoltre, di cui si continuerà a parlare anche nel corso di un Consiglio Comunale straordinario in programma per domani mattina alle 10.30 e che ha come unico punto all'ordine del giorno proprio la paventata soppressione del posto fisso fisso di polizia. Nei giorni scorsi il sindaco e consigliere regionale ha dichiarato di essere pronto a sciogliere il consiglio comunale se la richiesta della città non venisse accolta.